गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यूंग विदर नेक्स्ट टॉपिक राइट ऑफ एन एजेंट सबसे पहला राइट right है राइट ऑफ रिटेंशन जो एजेंट है उसके पास राइट right है कि वो रिटेन करके रख सकता है अपने पास जो भी सम उसको ड्यू है इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस जो भी उसने किए हैं या एक्सपेंसेस इनकर जो भी उसने किए हैं किस में से जो भी अमाउंट उसे रिसीव हो रही है ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल इन द बिजनेस और वहां उसमें से वो डिडक्ट कर सकता है इवन जो भी उसे कमीशन ड्यू है देन राइट टू रेमनरेशन जो एजेंट है वो इंटाइटल है रेमनरेशन के लिए जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है उसके लिए लेकिन जो एजेंट है वो इंटाइटल होगा अपनी रेमनरेशन के लिए सिर्फ तब जब वो जो भी एक्ट उसे दिया गया था वो उसने कंप्लीट कर लिया है और रेमनरेशन उसे पेबल बनता है लेकिन जो एजेंट जो गिल्टी है किसी मिसकंडक्ट का वो एंटाइटल नहीं होगा किसी भी तरीके की रेमनरेशन के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ बिजनेस देन राइट ऑफ लियन जो एजेंट है उसके पास राइट है ऑफ पर्टिकुलर लियन ऑन दी प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिंसिपल जो एजेंट है वो एंटाइटल है रिटेन करने के लिए गुड्स को पेपर को अदर प्रॉपर्टी को जो प्रिंसिपल ने रिसीव की है बाय हिम अंटिल जो अमाउंट ड्यू थी जो एजेंट को वो उसे पे नहीं की गई है प्रिंसिपल के थ्रू देन राइट टू बी इंडेमनीफाइड जो एजेंट है वो इंटाइटल है कि उसे इंडेमनीफाई करेगा प्रिंसिपल अगेंस्ट ऑल जो भी कॉन्सिक्वेंसेस उसके लॉफुल इफेक्ट्स के हो रहे हैं जो उसने किए हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल देन राइट टू कंपनसेशन जो एजेंट है अगर उसे इंजरी हो जाती है ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ प्रिंसिपल तो उसके पास राइट right है कि कंपनसेशन का जो प्रिंसिपल उसे करेगा देन नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसीजर फॉर बिकमिंग एन एजेंट सेक्शन 42 जो है इंश्योरेंस एक्ट 1938 का वो एप्लीकेबल होता है फॉर लाइसेंसिंग ऑफ एन एजेंट आईआरडीए जो है वो अथॉरिटी है फॉर इशूइंग ऑफ लाइसेंसेस इन इंडिया क्या प्रोसीजर है इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का सबसे पहले प्री रिक्विजिट आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे कोई भी पर्सन जो एजेंट बनना चाहता है उसको क्या प्रीरिक्विजिट्स को फुलफिल करना पड़ेगा वो मेजर होना चाहिए 18 ईयर से अब का होना चाहिए साउंड माइंड का होना चाहिए ट्वेल्थ पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जहां पर अगर वो रिप्रेजेंटेटिव uh, मतलब एजेंट का काम करना चाहता है जहां पर जो पॉपुलेशन है वो फाइव या फाइव से ज्यादा है टेंथ हो, पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जहां पर पॉपुलेशन लेस देन 500 है एज पर लास्ट सेंसेस और गिल्टी नहीं होना चाहिए किसी भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चीटिंग फॉर्जरी मिस अप्रोप्रिएशन और अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस का देन डिसक्वालिफिकेशन क्या है uh, जो आई है वो डिक्लाइन कर सकता है किसी को भी लाइसेंस ग्रांट करने से अंडर सेक्शन 42 सब सेक्शन 4 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 अगर इनमें से जो हम पॉइंट्स अभी कर रहे हैं कोई भी जो सिचुएशन है वो अराइज है तो फर्स्ट है कि जो पर्सन अगर माइनर है अगर वो अनसाउंड माइंड का जो है वो पाया जाता है बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जो और गिल्टी पाया जाता है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चीटिंग का फॉर्जरी का अबेटमेंट का या अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जो लेकिन अगर उसे पांच साल पास हो चुके हैं इस चीज से जो कंप्लीशन उसका सेंटेंस जो से सजा दी गई थी उसको तो ये जो कंडीशन है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी अगर वो गिल्टी है नोइंगली uh, पार्टिसिपेट किया है उसने या कन्वेंट किया है कोई फ्रॉड डिसऑनेस्टी या मिस रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एन इंश्योर और एन इंश्योर और उसके पास या रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन नहीं है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है फॉर अ पीरियड Not exceeding 12 months. In case of a company or firm, अगर जो partners हैं या जो directors हैं या designated officers हैं उनके पास requisite qualification नहीं है practical training नहीं है या वो violate करते हैं code of conduct as prescribed by IRDA. Then आता है submission of form along with documents. वो person जो बनना चाहता है agent fill करेगा requisite form और submit करेगा company को along with the following document. प्रूफ उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का प्रूफ एज का प्रूफ आइडेंटिटी का प्रूफ एड्रेस का और रिक्वायर्ड फीस जो है टू फिफ्टी रुपीज देन ट्रेनिंग 
उसके बाद जो कंपनी है जनरेट करेगी एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर उसके लिए और अरेंज करेगी ट्रेनिंग ऑफ फिफ्टी आवर्स उसके लिए जो पर्सन है उसे टोटल थ्री फिफ्टी रुपीज की फीस देनी पड़ेगी जो हंड्रेड रुपीज फीस है वो यू आर एन नंबर जनरेट करने की है अरेंज करने की है और जो टू फिफ्टी रुपीज है वो आई की फीस है और उसे अटेंड करना होगा फिफ्टी आवर्स का ट्रेनिंग इन लाइफ और जर्नल बिजनेस और ट्रेनिंग कम्पलीशन सर्टिफिकेट उसे लेना होगा जो एप्लीकेंट लाइसेंस लेना चाहता है टू एक्ट एज अ कॉम्पोजिट एजेंट उसे ट्रेनिंग एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से करनी पड़ेगी और वो होनी चाहिए एट लीस्ट सेवेंटी फाइव आवर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लाइफ एंड जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस में देन है एग्जामिनेशन अंडर द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स रेगुलेटरी एक्ट टू थाउजेंड जो भी पर्सन ऑप्टेन करना चाहता है एजेंट का लाइसेंस उसे पास करना पड़ेगा एक प्री रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इन लाइफ और जर्नल बिजनेस जो कंडक्ट करेगा एक एग्जामिनेशन बॉडी जो ड्यूली रिकॉग्नाइज होगा आईआरडीए से और ऑन सक्सेसफुल पासिंग ऑफ द एग्जामिनेशन जो आईआरडीए है वो इशू करेगा सर्टिफिकेट और उसके बाद जो एप्लीकेंट है वो एजेंट बन जाता है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है देन है ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एक लाइसेंस जो आई आर डी ए इशू कर रहा है वो वैलिड रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स जिस डेट से वो इशू हुआ है उससे एंड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू जो पर्सन है वो एलिजिबल है टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और जर्नल इंश्योरेंस और एज अ कॉम्पोजिट एजेंट जो लाइसेंस है आप उसे रिन्यू करवा सकते हैं स्पेसिफाइड फीस दे के वो कितनी है वन ट्वेंटी फाइव रुपीज है अगर आप एप्लीकेशन देते हैं जिस डेट को आपका जो पहला सर्टिफिकेट है लाइसेंस है वो खत्म होने वाला है उससे तीस दिन से पहले टू ट्वेंटी फाइव रुपीज अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं इन बिटवीन तीस दिन पहले और जो एक्सपायरी डेट है वो सपोज अगर हम कहते हैं कि थर्टियथ अप्रैल आपकी एक्सपायरी डेट है अगर आप थर्टी फर्स्ट मार्च से पहले अप्लाई करते हैं तो फीस लगेगी वन ट्वेंटी फाइव लेकिन अगर फर्स्ट अप्रैल से आप तीस अप्रैल के बीच में अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन फीस लगेगी टू ट्वेंटी फाइव रुपीज देन एट सेवेंटी फाइव रुपीज एप्लीकेशन अगर आप कर रहे हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस एंड अप टू वन ईयर्स लेटर जर्नली जो रिन्यूअल एप्लीकेशन है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डेट वो रिफ्यूज हो जाती है लेकिन जो अथॉरिटी है अगर वो सेटिस्फाई है रीजन जो भी एजेंट दे रहा है उससे तो जो लाइसेंस है उसको रिन्यू किया जा सकता है जो स्पेसिमेन एप्लीकेशन का है न्यू या रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए वो आपके यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर अ लाइसेंस रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू एक्ट एज एन इंश्योरेंस एजेंट अप्लाई आप किसे करते हो आई को डिपार्टमेंट ऑफ लाइसेंसिंग न्यू दिल्ली और यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आप उसे बोल रहे हो कि अगर आपने न्यू लाइसेंस लेना है या फिर अगर आपका पुराना लाइसेंस है उसका नंबर यहाँ पे आप लिख रहे हो एक्सपायरी डेट लिख रहे हो उसे फर्दर रिन्यू करवाना चाहते हो आप थ्री इयर्स के अगर आप रिन्यू करवाते हो तो वो भी अगेन थ्री इयर्स के लिए ही होता है इशू भी थ्री ईयर्स के लिए होता है उसके बाद रिन्यू करवाना है तो वो भी थ्री ईयर्स के लिए होता है देन आपके पर्टिकुलर्स उसने मांगे हुए हैं नेम फादर नेम फुल एड्रेस डेट ऑफ बर्थ टाइटल एवर हेल्ड लाइसेंस देन लाइसेंस नंबर डेट ऑफ एक्सपायरी अप्लाई फॉर लाइसेंस टू वर्क फॉर लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरर या जर्नल इंश्योरर या बोथ इफ यू आर एन एप्लीकेंट फ्रॉम अ रूरल प्लेस या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी पर्टिकुलर प्री रिक्रूटमेंट टेस्ट जो कंडक्ट हुआ था उसके तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे यहाँ पर मांगता है ये यहाँ पर आप अपने साइन करेंगे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट और ये आपकी एप्लीकेशन है देन नेक्स्ट आता है हमारा पेनल्टी क्या है अगर आप वर्क कर रहे हैं विदाउट लाइसेंस एक पर्सन जो एक्ट कर रहा है एज एजेंट विदाउट होल्डिंग अ वैलिड लाइसेंस वो पनिशेबल होगा विद फाइन जो एक्सटेंड हो सकता है फाइव हंड्रेड तक जो इंश्योर है जो अलाउ करता है उस पर्सन को टू एक्ट एज एन एजेंट उसे भी फाइन लगेगा जो एक्सटेंड हो सकता है थाउजेंड रुपीज तक अगर एक कंपनी या फॉर्म एक्ट कर रही है विदाउट लाइसेंस तो उसका जो भी पार्टनर डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर है जो नोइंगली पार्टी है उसके लिए कि वो बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी 
विद फाइन जो एक्सटेंड हो सकता है फाइव थाउजेंड रुपीज तक देन आता है डुप्लीकेट लाइसेंस जो आई है वो इश्यू कर सकता है डुप्लीकेट लाइसेंस आपका जो लाइसेंस गुम हो गया है डिस्ट्रॉय हो गया है म्यूटिलेट हो गया है उसको रिप्लेस करने के लिए विद अ पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस जो फिफ्टी रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकती देन नेक्स्ट है सस्पेंशन कैंसिलेशन टर्मिनेशन या रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस एज पर सेक्शन नाइन ऑफ आई लाइसेंसिंग ऑफ इंश्योरेंस एजेंट रेगुलेशन टू अगर कोई जो इंश्योरेंस एजेंट है वो डिस्कालीफाई हो जाता है ड्यू टू एनी ऑफ द डिस्कालीफिकेशन जो मेंशन है सेक्शन 42 सब सेक्शन 4 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 में ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द लाइसेंस तो जो डिजिग्नेटेड पर्सन है वो कैंसिल कर सकता है लाइसेंस को और रिकवर कर सकता है उससे लाइसेंस और आइडेंटिटी कार्ड किस कंडीशंस में जो एजेंसी है वो कैंसिल हो सकती है या टर्मिनेट हो सकती है अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो एजेंट है उसने फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ जो है वो सबमिट किया था या जो उसकी एज है वो 18 इयर्स से कम है अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उसने टेंथ और ट्वेल्थ क्लास पास नहीं की है अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वो मैन ऑफ अनसाउंड माइंड है या उसने कोई फ्रॉड कमिट किया है या वो कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट फॉर क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन से कन्विक्ट हुआ हुआ है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उसने किया है फौजरी में इन्वॉल्व था और उसे पाँच साल अभी नहीं हुए हैं और उसने वॉयलेट किया है कोई कोड ऑफ कंडक्ट या जो एजेंट है एक्सपायर uh, हो गया है या इनकेपेबल हो गया है ऑफ कैरिंग आउट हिज फंक्शन या फेल हो रहा है इन डिस्चार्जिंग हिज फंक्शन एज एन इंश्योरेंस एजेंट या वो उस मैनर में एक्ट कर रहा है जो इंटरेस्ट में नहीं है इंश्योरर के या पॉलिसी होल्डर के या वो ऑफर कर रहा है कोई रिपेट होल या एनी पार्ट ऑफ हिज कमीशन टू दी इंश्योर्ड या कोई रिपोर्ट फर्निश जो उसने करनी थी एज अ एजेंट प्रपोजल में उसने फॉल्स जो है वो रिपोर्ट दी है जो इंफॉर्मेशन है वो फॉल्स उसने लिखी है या एजेंट फेल होता है प्रक्योर करने में अपना मिनिमम गारंटेड कोटा न्यू बिजनेस के लिए या जो एजेंट है वो फेल होता है लाइसेंस को रिन्यू करवाने में विद इन स्टेकुलेटेड टाइम पीरियड या एक एजेंट जिसे एडजस्ट किया गया है बाय दी कोर्ट एज इंसॉल्वेंट तो जो इंश्योरेंस कंपनी है इमिडिएटली सस्पेंड करेगी उस एजेंट को देन है आपका कोड ऑफ कंडक्ट जो कोड ऑफ कंडक्ट है एजेंट्स के लिए वो गिवन है अंडर सेक्शन एट ऑफ आईआरडीए लाइसेंसिंग ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स रेगुलेशन 2000 जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो डिवाइडेड है तीन मेन पॉइंट्स में वो कौन कौन से हैं सबसे पहला जहां पर जो हर एक इंश्योरेंस एजेंट है वो आइडेंटिफाई करेगा अपने आप को आइडेंटिफाई करवाएगा अपने आप को इंश्योर्ड को और इंश्योरेंस कंपनी को कि वो किसका इंश्योरेंस एजेंट है डिस्क्लोज करेगा अपना लाइसेंस प्रोस्पेक्ट कस्टमर को अगर वो डिमांड करता है रिक्वेजिट इन्फॉर्मेशन उसे देगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो वो ऑफर कर रहा है सेल के लिए जो इंश्योरर उसे ऑफर कर रहा है और आ, सारी जो नीड्स है प्रोस्पेक्टर्स की उसे ध्यान में रखते हुए उसे स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्लान वो रिकमेंड कर सकता है डिस्कलोज करेगा उसे स्केल ऑफ कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो ऑफर हो रहा है फॉर सेल अगर प्रोस्पेक्ट पूछता है तो इंडिकेट करेगा प्रीमियम जो चार्ज किया जाएगा बाय द इंश्योर फॉर द इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो ऑफर उसे सेल के लिए हो रहा है देन एक्सप्लेन करेगा नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है प्रपोजल फॉर्म में बाय द इंश्योर टू प्रोस्पेक्ट और उसे इम्पोर्टेंस बताएगा डिस्क्लोज करने की मटेरियल इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस में लाएगा इंश्योर इंश्योरर की अगर कोई भी एडवर्स हैबिट या इनकम इनकन्सिस्टी इनकन्सिस्टेंसी की इंफॉर्मेशन है प्रोस्पेक्ट कस्टमर की और रिपोर्ट करेगा वो सारी सच मटेरियल इंफॉर्मेशन इंश्योर को जो इफेक्ट कर सकती है इंश्योर का डिसीजन की उसे अंडर राइटिंग का डिसीजन कि एक्सेप्ट करना है उसने प्रपोजल को या नहीं करना है इन्फॉर्म करेगा प्रोस्पेक्ट को प्रॉम्प्टली कि उसका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है इंश्योर के द्वारा देन ऑप्टेन करेगा रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जब वो फाइल करेगा प्रपोजल फॉर्म और अदर डॉक्यूमेंट्स इंश्योर जो भी मांगता है नेसेसरी असिस्टेंस वो देगा पॉलिसी होल्डर्स को क्लेमेंट्स को बेनिफिशरीज को इन कम्प्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स एडवाइस करेगा हर एक इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर को कि वो नॉमिनेशन करे असाइनमेंट के रिगार्डिंग या चेंज ऑफ एड्रेस और एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन या अदर नेसेसरी असिस्टेंस वो उस बिहाफ पर देगा देन uh, इन्हीं को हम एजेंट्स के फंक्शन भी कह सकते हैं इन्हीं पॉइंट को कोई भी इंश्योरेंस एजेंट क्या नहीं करेगा ये हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में
Thank you so much.